അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡിക്ക് വലതുവശത്തായിട്ട് രണ്ട് ആരോ മാർക്കും അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് മുകളിലെ സ്വിച്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് എന്നും അതിൻ്റെ അടിയത്തിൽ എൻ്റർ എന്നുമാണ് പിന്നെ വലതുവശത്തുള്ള ആ ഒരു വലിയ ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഒരു മെഷീനിന് മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് എയർ ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ നിന്ന് പോരൂല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇടതുവശത്തുള്ള മുകളിലെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെറ്റ് എന്ന സ്വിച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റ് എന്ന സ്വിച്ചിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ സെറ്റ് ചെയ്യാതെ വരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വലതുവശത്തുള്ള ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രിയിലോട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എൻ്റർ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൽഷ്യസ് അതിൽ സെറ്റാവും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലിപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി മെഷീൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഗോൾഡ് കളർ വരുന്ന ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ആ ഒരു ഹോൾസ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയാണ് എയർ ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് മുകളിൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഷീറ്റും കാണാം കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ശരിക്ക് സെറ്റായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റും അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ അത്യാവശ്യം ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത് ക്യാമറ എടുത്തപ്പോൾ എന്തോ അതിൽ റെക്കോർഡ് ആയില്ല അങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ആ ഒരു ഫയൽ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇറർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് റിമൂവിങ് വളരെ ഒരു വലിയ പണിയൊന്നുമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പുതിയ ആളുകൾക്കേ അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്ലാസ് ടച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ പഴയ ഗമ്മ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗമ്മ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അല്പം സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അതിലെ പശ കംപ്ലീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ ഇനിയും അല്പം ഉണ്ടായിരിക്കും പശ അപ്പോൾ അത് കനം കുറഞ്ഞ പശയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതാണ് കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പശ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ബാഷ്പായി പോവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ കലയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കില്ല ആ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ അല്പം ഈ ഒരു കെമിക്കൽ അല്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലോത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വര വരച്ചാൽ ആ വരച്ച ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആവും അവിടെ ആ വരച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കല പോലും പിന്നീട് വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട ഇത് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ലോക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കിങ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒ സി മെഷീനിലിട്ടിട്ടത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷന് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നത് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ടച്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും പ്രോബ്ലംസ് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടച്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയകളും കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് കണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ടച്ചും ഡിസ്പ്ലേയും നമ്മൾ രണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടച്ച് മാ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒന്നുകൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല നല്ലോണം പൊടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബബിൾസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫാനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊടി വരുന്ന ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്ക്രീൻ കാർഡൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം പൊടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബബിൾസ് വരാനും ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒ സിയക്ക് മൂന്ന് ലെയറുകൾ വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രലിലെ ലെയറാണ് പശ മറ്റുള്ള രണ്ട് ലെയറും നമ്മൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന പശ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവസാനത്തെ ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പോവുകയാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ലെയറിൽ ഒരു ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ട്രിപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷം അതുപോലെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബബിൾസ് വരാതെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ബബിൾസ് വന്നതെന്ന് കരുതി കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ബബിൾസ് വരരുത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ആ ഡിസ്പ്ലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചുറ്റുഭാഗവും ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഉള്ള ലെയർ കട്ടാവുകയും ചെയ്യരുത് ആ രീതിയിൽ നോർമലായിട്ട് ആ പശ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബലം പിടിച്ചിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ പശക്ക് താഴെ വീണ്ടും ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ ആ പശ മാത്രം കണ്ടല്ലോ അത് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പോവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ഒരു പശ മാത്രം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓസിയ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം അതിപ്പം ഉള്ളിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇളകി പോരാനൊന്നും പാടില്ല പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓ സി അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പശ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം അവിടെ ഒരു ലെയർ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെയർ നമുക്ക് ഊരാനായിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലോട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ചില സ്ട്രിപ്പ് പൊന്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ അവിടെ അമർന്ന് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്ട്രിപ്പ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു മുഖറ്റം മുകളിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ ലെയർ ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു ടച്ചിലുള്ള ആ ഒരു കവറും ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡി ടച്ച് അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ തൊട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവ തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവും നമ്മൾ മാക്സിമം സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഡോട്ട് മാത്രം വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഒട്ടിയിട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഡീ ബബിൾ വാക്കും ഇത് എന്താ പറയുക ഉള്ളിലെ ബബിൾസ് പോകണമെങ്കിൽ അത് വലിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എയറും പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിടണം എന്നാലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലോക്കുകളൊക്കെ തുറക്കും ശേഷം നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ഒന്ന് അറിയാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബബിൾസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമുക്ക് ആ മുകളിലെ സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ ബബിൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടിയിലുള്ള ടച്ചും ടച്ച് കൗണ്ടർ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ടറിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ടച്ച് കൗണ്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും സെപ്പറേറ്റായി നിൽക്കുന്നത് അതൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആ ഒരു ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ലോക്ക് തുറന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം ഇനി മുകളിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അത് വർക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാം പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സാധാരണ കോമ്പോ ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം തന്നെ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹായ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടച്ച് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് മാത്രമൊക്കെ ഒ സി എം മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒ സി എം മെഷീനെ കുറിച്ച് മാത്രം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇനിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്തിയായി മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അത്രയും ലെങ്തി ആക്കാൻ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പോ ഡിസ്പ്ലേ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പലരും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഗ്ലാസ് വരുന്ന ഇത് എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം എയർ ഇടണം ഡിസ്പ്ലേ ഊരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഊരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കുത്തി കുളിക്കാൻ നിന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു കാരണം നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പൊട്ടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അത് അത്രയും വൃത്തിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഓപ്പണർ യൂസ് ചെയ്ത് പൊന്തിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഊരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അത്രയും ലെങ്തി ആക്കി മാറ്റിയത് പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്കൊരു വിഷമം വന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എനിക്ക് റെക്കോർഡ് എന്തോ റെക്കോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ആയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേതെങ്കിലും വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ഡിസൈ ടച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ റിപ്പയറിങ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയി